朋友们，大家好。我们今天从一则德语新闻看德国媒体的可耻与可悲。近两天，德国一些媒体报道了所谓外国航司逃离中国的耸人听闻的新闻。看标题，绝对给人错觉，好像是中国的错。实际情况又怎么样呢？这肯定与俄乌危机有关。二零二二年二月，俄罗斯对乌克兰发动了俄方称之为的特别军事行动，于是以丑国为首的北约国家纷纷对俄罗斯实施了一轮又一轮的制裁。俄罗斯一气之下关闭了俄罗斯领空，参与制裁国家的航空公司为了安全起见，于是只能避开俄罗斯上空这条捷径，绕到土耳其及中东，才能飞往东亚以及东南亚。这样无形中增加了这些国家航司的运营成本以及时间成本，比如飞往中国的航线时间会增加三小时左右，因为路程更远，烧的油当然也更多，所以大幅增加了航司的成本，导致利润大幅下降，甚至亏本，长此以往就运营不下去了，于是才出现了，比如说像英国航空公司。维珍航空等公司纷纷停飞前往中国的航线，这才是事实。但另一边，由于中国没有参与对俄罗斯制裁，所以中国的航司可以一如既往的取到俄罗斯上空，继续穿梭于亚欧之间。与北约国家的航司相比，有巨大的成本优势。而且，外国航司砍掉了航线，估计中国可以通过增加航班频率补上缺口。你看，不小心，中国又赢了。就像北约这些傻逼国家制裁俄罗斯，他们的企业把俄罗斯市场拱手让给中国一样，但是北约国家是不会承认这些的。为了自圆其说，才有了德国媒体这样令人瞠目结舌而又颠倒黑白的报道。我们来看看吧。增加成本，许多航空公司正在逃离中国。尽管乘客人数不断增加，但国际航空公司对中国越来越失去兴趣。纷纷取消航班，原因之一是俄罗斯对乌克兰的侵略战争造成的后果。尽管客运量不断上升，但许多外国航空公司目前正在撤出中国或放弃中国航线。究其原因，欧洲航空公司在中国航线上的成本和飞行时间都处于劣势，因为他们必须绕飞俄罗斯领空。因此，一些外国航空公司已经完全取消或暂停了往返中国的航线。还有一些航空公司甚至在新冠疫情结束后，仍未恢复之前的航线，更多油耗，更高成本。例如，英国航空公司已经宣布，将从秋季开始暂停伦敦和北京之间的航空服务。该航空公司还计划从十月起，每天只飞往中国香港特别行政区一次，而不是以前的每天两班。维珍航空也将从秋季起。不再直飞伦敦，飞往上海航线。英国航空公司给出的理由是经济原因。上海航空专家于先生解释说，英国航空公司和维珍航空公司与中国竞争对手相比，有两个半小时的劣势。这是因为他们不能再飞经俄罗斯领空，而必须改道。这意味着更多的油耗和更高的成本。汉莎航空尚未取消任何飞往中国的航班。尽管如此。汉莎航空公司目前并不打算取消任何飞往中国的航班，正如该公司在回答德国电视一台时所宣布的那样。据一位女发言人称，航班数量已达到新冠前运力的 70% 左右。汉莎航空公司飞机目前的上座率超过 90%。然而，正如汉莎航空总裁施波尔在6月份明确表示那样，在中国的业务给利润率带来了压力。他说。目前中国市场非常困难，因为中国航司向市场投放了大量运力。中美关系紧张，但受航班取消影响的不仅仅是往返欧洲的航班。澳大利亚的澳航自七月底起就不再直飞上海的航班，不是因为必须绕道，而是因为一些航班只搭载了一半的乘客。由于政治原因，印度和中国这两个世界上人口最多的国家之间没有直飞航班。这是由于喜马拉雅山脉的边界争端造成的。中国航空公司飞越俄罗斯。自俄罗斯入侵乌克兰以来，大多数欧洲航空公司都不能再飞越俄罗斯领空。虽然许多民主国家都对俄罗斯实施了制裁，
，但中国领导层近年来却大幅扩大了与莫斯科政府的友好关系。中国的航空公司继续使用经由俄罗斯的更短途的航线。于先生说：“如果我们看一下中国的航空公司，他们的航班越来越频繁，并不断增加新的目的地，这增加了欧洲竞争对手的价格压力，机票价格在下降，同时由于航线更长，成本也在增加。”国内航线增长强劲，越来越多的人在中国乘坐飞机。中国是仅次于美国的世界第二大航空市场，目前正在创下新的客运纪录。不过，这主要归功于国内航班。而最近，中国国内航班又有了大幅增长。据中国民航局的徐青介绍，在当前的节假日期间，各大城市之间的航线特别受欢迎。大多数旅客来自北京周边的首都地区。上海周边的长江三角洲地区、粤港澳地区和成渝经济区，最受欢迎的五个目的地城市分别是北京、上海、成都、广州和昆明。中国民航局统计，今年上半年，中国国内航空旅客达 3.2 亿人次，比新冠之前的2019年同期增加了 10% 因此比以往任何时候都多。国际旅客人数低于新冠前的水平。中国国家的央视也报道了暑期国际航班乘客人数虽然有所增长，前往欧洲，尤其是德国和法国的旅行成为趋势。这是因为欧洲足球锦标赛和奥运会的缘故。仅在七月份，中国人购买前往巴黎的机票就比前一年增加了百分之十。北京的共产党领导还为许多国家的公民免签前往中国提供了极大的便利。然而，国际旅客人数仍低于新冠前的水平。专家们认为，这也是由于来往中国的商务旅客减少了。好，朋友们，现在我们来看看德国国家电视一台的网友评论。第一条评论：对俄罗斯的制裁正在发挥作用，这很好。下一条评论：报道中说，许多航空公司正在逃离中国。现实是，中国正在取代许多西方航空公司。因为美国政权对俄罗斯的制裁和对中国的充满火药味的威胁，对这些航空公司造成了巨大损失。我们看下条评论，报道的标题应该更正为“毫无道理的制裁使西方航空公司处于经济劣势”。我们继续往下看，西方是由持续愚蠢的人统治的。在孤立俄罗斯失败后，西方政治人物现在正试图孤立中国。我们继续往下看。不过，中国国航很开心，他们很快就会扩大机队。这个世界越来越傻逼了。哈哈哈哈我们继续往下看下一位啊，亲爱的德国国家电视一台每日新闻栏目组，我认为这个标题“许多航空公司正在逃离中国”，即使不是恶意造假，也具有误导性。它给人的印象是，一些航空公司逃离中国是因为中国是坏人。标题应该改为。对俄罗斯的制裁尤其损害其西方自身的经济，但这可能不符合西方媒体的话语术。说成邪恶中国的虚假话语术，则更好达到目的。我们的问题不在于中国，我们的问题在于政客和媒体塑造的中国敌人形象。我们看下条评论：你们说的好像他们是自愿放弃这一蓬勃发展的市场似的。制裁正在发挥作用。下条评论。或者暂时不允许他们降落。我们看下条评论：对俄罗斯的制裁导致西方航空公司飞往中国的航线无利可图，这与逃离是不同的。我们看下条评论：不，这些不是战争的后果，而是西方制裁的后果。下条评论：因为距离较远，所以只有中国还在飞。媒体是人民的公敌，我们很清楚，你们想要全面战争。现在只是在进行宣传而已。我们继续往下看，许多公民正在远离北约国家广播电视台。下条评论：让共产党人走丝绸之路。我们继续往下看，我来报道一下吧。西方航空公司正在蒙受制裁的损失，拿走不屑。下一条评论，或者反过来说，哈哈哈,哈。我们继续往下看下一条评论，中国人才不会在意呢。下一条评论
，中国的航空公司可以通过俄罗斯飞往欧洲，而西方航空公司飞往亚洲只能绕到俄罗斯。这对乘客、货物和航司本身来说都是昂贵的。西方的制裁对中国而言是竞争优势。我们继续往下看，这是制裁产生的回旋镖效应。下一条评论，又在骗人。我们继续往下看，典型的德国电视一台的新闻：其他航空公司接管业务并赚取利润，有钱的中国人飞往欧洲，所以欧洲的航空公司丢了很多钱。我们看下一条评论，是因为制裁好不好？继续往下看，目的是阻止人们在欧盟坐飞机出行，因为太贵了，无论如何都负担不起。如果公司倒闭，就可以让它看起来好像是因为需求下降是罪魁祸首。下条评论，那么下次我就坐中国国际航空公司的班机。我们继续往下。正确的是，中国和俄罗斯不需要西方。我从俄罗斯度假四周回来，德国完蛋了。我们看下条评论，别人正在补上缺口。我们看下条评论，帝国主义者。谁还想和他们扯上关系？我们继续往下看，德国的工业也是如此，计划经济从未凑效。我们继续往下，聪明人逃离德国电视一台的新闻。下一条评论，除了谎言还是谎言，典型的德国公共媒体，打倒交通灯政府，打倒基民盟，取消电视费。我们看下一条评论。许多航空公司正在转向中国，德国国家广播电视台，你们能不能尝试用合适的标题？我们继续往下，这是替美帝反俄反中啊！我们继续往下，这是很廉价的宣传。下条评论，但制裁对欧盟不利。我们继续往下，了不起的宣传伎俩，西方搞砸了飞往中国的航线。因为不允许他们飞越俄罗斯，中国是笑到最后的第三者，飞的是更短的航线。<笑>不幸的是，西方的头脑再也无法清醒了。下一条评论。那么别人来做这门生意，我们继续往下。都是哪些航空公司？我不想指责他们中的任何一个，但有几家航司经济上的成功和需要，已经大规模扩充了航线和运力。而且还在不断扩大。我们继续往下看，实施制裁之后，这是意料之中的，哈哈。下条评论：如果除了匈牙利之外，欧洲还有理性的政治，那么这个问题一开始就不会出现。但是当那些没有骨气、智商平平、好战的傀儡掌握权力的时候，欧洲的经济就会一败涂地。下条评论：相信我。金砖国家根本没人在乎。我们继续往下看，看到了吧？领空必须绕飞，要花很多钱，欧盟的超级战略呀。好，下条评论：许多西方航空公司向中国航空公司投降了。我们看下条评论：当然，既然欧盟用愚蠢的对俄制裁搬石头砸自己的脚，他们就不再有竞争力了。我们看下条评论：中国不是我们的敌人，而是好战的美国。下条评论：顺便说一句，中国国航最烂，我建议任何人都别做，太恐怖了。下条评论啊，由于对俄罗斯毫无意义的制裁，西方航空公司现在与中国航空公司相比，处于明显的竞争劣势。应该用这样的标题。我们看最后一条评论。许多航空公司不得不放弃在中国的业务，将其拱手让给竞争对手。这些航司是德国和欧盟挑起的经济战的受害者。好的，各位朋友，大家是不是也觉得这些德语网友啊，几乎一边倒的人间清醒啊？这说明了德国国家媒体多么不得人心。